chào các bạn à, đây sẽ là phần 4 và cũng là phần cuối cùng trong là hướng dẫn của mình Thế như ở phần trước thì chúng ta đã chạy được trò chơi nhưng khi chúng ta nếu mà rút chơi lại thì bỏ chạy qua trái và không không ném bất cứ gì cả thì ở đây nguyên nhân đó là do khi chúng ta nhấn vào nút chơi lại á, thì chúng ta sẽ xem lại là nút chơi lại làm gì À, nếu chưa lại thì nó sẽ qua cái hàm là chuẩn bị Chúng ta sẽ qua hàm chuẩn bị để xem à, Khi chúng ta nhấn nút chơi lại thì kỹ thuật đến tạm dừng nó sẽ được quả ra Khi chúng ta nhấn khi chúng ta chết thì chúng nút trường chơi sẽ được quả ra và cái thuộc đến kho báu Enterprise Bond Phone Nên khi chúng ta nhấn nhưng chúng nên khi chúng ta mà nhấn nút trở lại á, thì làm chuẩn bị được gọi là ra nhưng mà nó lại không cho cái kho báu này bằng chu để đến việc là bot chỉ di chuyển về một hướng và không không nén gì cả ngoài ra còn một lỗi nữa đó là khi chúng ta dừng nút nhấn nút tại nút phong xe và nút play lại thì chúng ta thấy là có những cái đối tượng mà nó đã ở ngay dưới đường nguyên rồi mà nó lại xuất hiện lại trở lại mặc dù chúng ta đã ẩn nó đi và thậm chí vào điều này gây ra lỗi đó là nếu như trong vị trí chúng ta đang đứng đã có một quả cầu lửa ở đó rồi hoặc khi chúng ta nhấn nút phong xe và trở lại thì quả cầu lửa nó xuất hiện lại và vẫn làm chúng ta mất mạng thì đây ở đây là do chúng ta ở phần này phần tiếp tục chơi chúng ta đó là image file của thuộc tính y đó là theo cột chứ không phải là theo hàng hàng ngang y thì đây chính nó có được lỗi này và như vậy thì chúng ta sẽ làm chạy thử trở lại một lần nữa chúng ta sẽ ứng dụng ở đây sau khi view xong chúng ta chạy ứng dụng chúng ta sẽ thử à một quả bóng rồi chúng ta nhấn bóng xe và à đây à một hai một hai tốt một à thì tiếp tục rồi một rồi đúng rồi chúng ta tốt vậy là nó sẽ không bị hẳn những cái đối tượng của mình đã chạm vào tường rồi cũng không bị hiện ra nữa à màu xe à đây rồi đây cũng là một cái chúng ta có thể thấy một cái vấn đề đó là có thể vấn đề này ẩn đi nhưng mà mà giúp chúng ta trick cái game này đó là ví dụ như khi chúng ta sắp chết chúng ta có thể những con xe và di chuyển thì thuộc tính vuốt màn hình này chúng ta chưa khóa nên chúng ta vẫn có thể vuốt màn hình và di chuyển nhân vật của chúng ta ví dụ như mình vuốt vào đây vuốt cho nó qua trái à, các bạn thấy là tự nhiên nhân vật của nhân di chuyển qua trái à, ví dụ đây à, quả có lượng nằm ngay đây rồi sắp rớt vào chúng ta vuốt vuốt qua phải à, dạ. vuốt này mình tôi, tôi cho thì nó vẫn được vẫn là làm được thao tác vuốt đó đây chính là một cái lỗi nếu chúng ta nếu như chúng ta có thể bỏ qua cái này thì người dùng sẽ không để ý được cái này đâu nhưng nếu chúng ta thì vậy thì chúng ta có thể nhưng chúng ta vẫn có thể truyết à, cũng có thể sửa tích được cái lỗi này cái lỗi vấn đề này đây không phải lỗi đây là chính nè à, chúng ta vẫn có thể biết được cái lỗi này bằng cách là khi chúng ta nhấn vào bông xe thì chúng ta không cho người chơi chạm vào người, người chơi chạm vào mình không được chạy chạy luôn ví dụ như mình phải báo một cái tiền thì nên đó rồi mình đặt tên là stop và stop là mình tặng hay là gì có thể là mình đặt bằng chu đi ý của mình là nếu mà stop đang stop à không mình đang chuyển thành phone đi ví dụ đó là nếu như là không stop bằng chưa stop á thì vẫn có thể được vuốt màn hình còn nếu mà stop rồi thì không được vuốt màn hình nữa rồi mình sẽ đưa nó vào trong cái trục chính là um, vuốt màn hình tức là when screen uh, when canvas một trong luôn và mình sẽ đưa vào đây 
Not phone tức là chưa Not Not là hơi có hơi có một tiếng Not Đây Để mà chưa stop okay. Stop Nếu chưa dừng á Thì chúng ta có thể Put uh, Được rồi Còn ngược lại và vậy là tức là còn nếu mà nếu như chúng ta những dừng chơi á thì chúng ta sẽ xét khi là xét stop này xét stop dừng á thì xét stop bằng do tức là dừng chơi rồi đã dừng chơi Và chúng ta nên thêm thứ chính này vào trong cái phần là tiếp tục Ngoài ra thì chúng ta cũng phải thêm vào cái phần là chuẩn bị nữa Thêm nó vào phần chuẩn bị nữa Đó là bằng Thôi, tức là chưa được À, và ở đây mà chúng ta còn cùng cũng cùng chơi là trong cái phần mà đếm bộ đếm của cái đếm mà xem gọi là đã có được chưa đã được đã được 15 hay là chuyển chuyển màn qua màn khác chưa thì chúng ta phải thiết lập về lại bằng không ở đây luôn à, đếm số lượng đấy đếm số lượng chúng ta không phải thiết lập bằng không thì sao lại như vậy ví dụ như chúng ta đang chơi mà chúng ta đang đếm là số lượng đến 8 rồi nhưng mà chúng ta chết thì cái số lượng khoảng 8 là phần chuyển trong kia nên khi chúng ta chơi lại thì nó lại đếm từ 8 và đến 15 thì nó chỉ cần vài lượt né nữa là tự nhiên nó nhảy vào vòng 2 và chúng ta sẽ cải tạo cảm giác chúng ta là hồi sáng mới có chơi một tí mà đã nhảy sang màn 2 thôi thì đây thì chúng ta phải thiết lập được bằng không ngoài ra thì để tăng cấp mức độ khó hơn cho nó thì chúng ta nên quy định ví dụ như là nếu mà kho báu rớt ra ba lần ba lần liên tiếp ba lần mà nó nó chạm xuống dưới đây mà chúng ta không hứng cửa kho báu á thì coi như là chúng ta thua chứ còn người chúng tí này chúng ta chỉ cần né chắn là tự nhiên là cứ qua 15 lượt là nó sẽ tăng tăng vòng lên hoặc là tăng tự tăng vòng lên và chúng ta chẳng cần phải đi tăng điểm như vậy thì không hay lắm và chúng ta sẽ nói là nếu như 5 lần mà kho báu chỉ có báu rồi kho báu rớt xuống mà chúng ta không đỡ được không đỡ được như thế này 5 lần thì chúng ta sẽ chết à, chúng ta sẽ mất mạng và chúng ta thua luôn chẳng hạn thì cái này um, thì cái này chúng ta sẽ sử dụng một chúng ta sẽ tạo một biến sau đó chúng ta chúng ta cho vào cái chúng ta sẽ cập nhật vào trong cái chỗ cái hàm gọi là cái hàm kiểm tra trò chơi À, không 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 phải làm kiểm tra trò chơi à đúng rồi làm kiểm tra trò chơi đúng rồi làm kiểm tra trò chơi ví dụ như mình tạo ra một cái biến là cập nhật gì đó xong rồi mình thiết lập là bằng uh, bằng không đi các bạn đặt tên gì đó thì rồi rồi chúng ta sẽ kéo cái biến này vào trong đây là cứ mỗi lần mà nó à, được điểm được điểm à, đây phần này chúng ta là tăng được mười điểm này Tức là cứ mỗi lần mà nó mà chúng ta hứng được một một quả thì chúng ta thiết kế lập về nó giá trị bằng không tức là chúng ta đã đỡ được đỡ được cái kho báu đó nhưng nếu chúng ta không đỡ được kho báu đó thì tức là trong cái thuật tính ném cái kho báu ra chúng ta tăng lên cộng một à, chọn 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 kho báu đây đây chúng ta cũng làm cho những cái thằng kia chúng ta là cho check in name này cái nêm này bằng cộng một lên à, bằng 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 ghét của cái này cộng một các bạn thử 
我自己平时嚟紧嘅，唔得嘅。啊，先生，因为大家点解跌住啦？俾你保咧，十九咧，点解跌？嗱，然后再话点解跌？如果跌到两千点，跌两千点，点解？点解呢？啊，两千点，咪跌住啦？规定系五五千啦啦啦啦，点解跌咁耐？而家我哋可以跌到去做检查做做呢？chúng ta có thể đưa vào thẳng chỗ kiểm tra trò chơi này chúng ta đưa vào chỗ kiểm tra trò chơi này tức là chúng ta vừa kiểm tra là số lần chơi mà nhỏ hơn hoặc bằng không và cái và thêm một cái điều kiện nữa đó là cái số lần mà quả cái 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 cái, cái kho báu mà chạm đấy á phải mỗi lần kho báu chạm đấy á phải 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 nếu mà nhỏ bằng kho nhỏ hơn không và cái số lần cho báu mà 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 bằng năm số lần chạm kho báu bằng năm số lần chạm kho báu bằng năm chúng ta sẽ chạm vào đây thì thì nó sẽ thực hiện như là cũng báo là chơi lại game bắt chúng ta phải chơi lại game chúng ta đi vào đây à nhưng mà chúng ta là chú ý là à cái phần kia mình hơi 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 bị lỗi một tí đó là không phải là đưa vào cái chỗ mà chọn kho báu mà là đưa vào cái chỗ chạm vào khi mà kho lết kho lết quý à khi đây khi cái plan năm hoặc là sáu hay là bất cứ cái gì đó à, các loại sửa lại cho tương tự cho các phần một hai ba bốn năm sáu đây phần này là tức là khi nó chạm vào tường á tức là chỉ khi nào cái 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 quái này nó chạm vào tường đây, đụng vào tường bên dưới này thì nó mới cọc lên. Còn nếu mà chúng ta hứng được, nếu chúng ta hứng được thì nó sẽ về không. Còn nếu mà chúng ta không hứng được, nó sẽ tự động cọc 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 dần lên bằng năm, cọc lên bằng năm và nó sẽ báo báo là thông báo là chúng ta được chơi đã thua và được chơi. Ngoài ra thì các bạn phải chú ý là phải thiết lập cái 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 thuộc tính là uh, kho báu chạm đáy này vào phần rất là chuẩn bị luôn đưa vào các phần chuẩn bị này luôn nhé. Tại vì nếu mà chẳng may là chúng ta chơi mà lúc đó chúng ta giờ nó sẽ bằng năm rồi là là thua rồi nhưng mà chúng ta lại không không thiết lập về bằng không nữa, không thiết lập lại về bằng không á thì nó sẽ lại thua, nó sẽ lớn hơn năm vì nó cộng dồn mà nó báo là nó lại báo là chúng ta thua 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 liên tục luôn hoặc dù chúng ta thấy nó bị thua thì gì là do chúng ta cái thuộc tính chạm đáy này nó khơi chúng ta không đưa về bằng không không nên nó cứ cọc vào ngoài ra thì chúng ta thấy là ở cái tính là chọn hình ảnh à chọn hình ảnh ghép trong list hình ảnh à, ở đây mình chỉ có hai cái hình ảnh là quả lửa và hình kho báu giả sử như mình muốn nó có nhiều hình hơn thì làm sao à, thì đương nhiên là chúng ta sẽ nằm trong cái list hình ảnh đó chúng ta có thể chèn bất cứ hình nào vào đây chúng ta ép thêm hình vào à, list hình ảnh sorry à, list hình ảnh đây chúng ta có thể chèn chúng ta các bạn úp lát lên à, chúng ta úp lát lên và chúng ta thêm vào trong cái list hình ảnh này ví dụ như là các bạn úp lên một cái hình khác nữa và chúng ta úp vào đây thì sẽ có nhiều hình ảnh khác nữa và mở rộng thêm một tí nữa đó là ví dụ như là khi chúng ta chạm vào và một cái gì một hình hình hình, hình trái tim chúng ta tối lên hình hình trái tim vào để thì chúng ta chọn chạm vào hình trái tim chúng ta sẽ được tăng số lần chơi lên ví dụ như ở đây chúng ta chạm lửa chúng ta mất lần chơi bây giờ mình muốn là chạm vào một cái uh, quanh nhé một cái tim chúng ta lấy được trái tim này chúng ta tăng được số số lần chơi lên số lần chơi lên là lại ví dụ như là mất còn lại hai lần chơi tăng lấy được cái bình phục để tim đó chúng ta tăng lên cho lại lại lên lại bằng ba chẳng hạn hoặc là có một cái cái gì có một cái biểu tượng nào đó khi chúng ta nhận được biểu tượng đó chúng ta tăng tốc độ lên tăng tốc độ chạy của chúng ta lên điều này thì giúp chúng ta tránh tránh được nhiều vấn đề nữa phát triển được nhiều vấn đề nữa
ngoài ra thì ngoài ra thì có thể là chúng ta sẽ bút lại âm, âm thanh cho nó là ví dụ như khi bót ném ra là chúng ta nghe được âm thanh ném ra chẳng hạn rồi như ví dụ khi chúng ta trúng đạn thì chúng ta nghe được âm thanh trúng đạn chẳng hạn thì cái này các bạn có thể mở rộng thêm vào các bạn thử như thế này ví dụ như phần hiện tại này à, phần ví dụ như là chúng có là đây phần hiện tại đây làm kiểm tra đây đó ví dụ như và đây mình để cho để chúng ta biết tại sao là làm thế nào mà là, là chúng ta biết là là cái nào tăng máu và cái nào là không tăng máu hoặc là cái nào bị trúng đạn và cái nào là là, 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 là tăng điểm cái nào sẽ trúng đạn thì trừ số lần từ đây các bạn sẽ quy định giống như mình đây đây ví dụ như là cứ cái hình nào mà có chữ aa để sử dụng là thông qua chuỗi của đây của cái, cái cái hình ảnh đó để mình biết là cái hình ảnh đó giúp mình tăng máu hay là bị trừ điểm hay là bị trừ số lần chơi ví dụ như các bạn đặt là a a một ví dụ đây a một tức là mình nếu mình một cái hình ảnh đó là a một nghĩa là hình, hình ảnh đó đó sẽ, sẽ, sẽ giúp mình tăng điểm khi mình khi mình chạm vào được cái hình ảnh đó hình ảnh đó sẽ giúp mình tăng điểm còn nếu như là dd thì hình ảnh đó sẽ bị làm cho mình bị trừ điểm số lần chơi là bằng một tức là ví dụ như dd là một quả quả bom và mình sẽ bị trừ điểm hoặc là tư khối lượng và mình sẽ bị trừ điểm dd một dd hai hoặc bất cứ gì cũng được mình chặt trong chủ nó có chữ dd tức là mình hiểu nó đã bị trừ điểm và ví dụ như là bạn bạn ký hiệu là trà tt tức là hình trái tim nếu trà cái ảnh đó có hình trái tim là content là chứa trong trong cái ảnh đó có chứa cái chữ là tt thì mình sẽ được số mà số lần chơi sẽ được cộng lên chẳng hạn hoặc là ví dụ như là tốc độ hoặc là td chẳng hạn nếu như hình ảnh đó có chứa chữ td trong đó thì mình sẽ được tăng tốc độ tăng tốc độ speed của user lên chẳng hạn đó đây là một trong những hướng phát triển của trò chơi và giúp cho trò chơi của bạn nó phong phú hơn vậy là sơ bộ thì mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành game một game hướng chứng hướng cờ báu và các bạn có thể phát triển theo nhiều hướng khác hướng tới các thể loại khác nữa chúc bạn thành công và nắm vững được 